Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wa la udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير yang sekasihi tuan-tuan puan-puan ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tamanya mailah sama kita merafakkan syukur yang tinggi kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada Pagi yang bahagia ini Yang kita telah pun Menunaikan solat Subuh secara Berjamaah Dan ada yang kita buat Di surau ataupun di masjid Alhamdulillah Artinya kita telah Memulakan satu kehidupan kita Kehidupan yang Baik, maknanya permulaan hidup kita Pada hari ini ialah Permulaan yang baik insya Allah. Itulah yang kita memberitahu kepada masyarakat semua berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ni. Sebelum tu mungkin tuan-tuan boleh kita invite, kita boleh share dengan kawan-kawan kita untuk kita nak menyebar luaskan segala ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memanjangkan amal kebajikan sama-sama dengan kita. Semoga ianya akan menjadi satu amal jariah yang baik eh, untuk kita semua. Bukan untuk saya, tetapi ialah untuk kita semua. InsyaAllah. Jadi pada pagi ini, saya, kita masih membicarakan bab berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan solat ataupun dengan semayang. Allah SWT menjadikan solat itu sebagai tiang agama dan pemisah antara kekafiran dengan Islam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dia kata bagaimana al-farqu bainal mu'min wal kafir yakni tarku salah iaitu au kama qal yang membezakan antara orang-orang Islam dengan kafir itu ataupun orang beriman dengan orang kufur itu ialah orang yang meninggalkan salat meninggalkan salat itu beza dia ini yang kita katakan tadi ialah nak menggambarkan tentang beza perbezaan antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman itu ialah orang yang meninggalkan salat ataupun meninggalkan semayang di sana dibahas ada yang mengatakan apabila orang yang meninggalkan semayang itu sama ada dari segi meninggal semayang itu dia menjadi kufur kerana berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salah muta'ammidan apa baqad kafara jihara siapa yang meninggalkan semayang dengan secara sengaja maka dia itu kufur kufur yang nyata Maka di sana dibahas ada pandangan yang mengatakan bahawa yang kufur itu ialah kufur ni'mat. Bukan yang kufur i'tiqat. Ha, kalau yang katakan kufur i'tiqat ini ialah apabila dia menafikan tentang kewajipan solat. Ha, kerana semayang ni dianggap sebagai hukumnya ialah ma'ulima minad din bidarurah. Yang dikatakan semayang itu ialah satu perkara yang telah pun well known makna maklum semua orang tahu tanya budak-budak kecil yang balik tu semayang wajib tak wajib dia tahu 
uh, wajib semayang uh, sebab tadi katakan benda yang mudah macam kita katakan arak judi uh, kalau dia kata arak itu tidak haram itu kufur murtad wala a'udzubillah kalau dikatakan puasa itu dia tak wajib maka itu kufur uh, semayang kalau dia kata tak wajib itu kufur tapi dia kata apa pasal pertanyaan dia pasal apa tak semayang dia kata pasal malas uh, itu dia tidak menafikan tentang kewajipan Semayang dia hanyalah dianggap sebagai orang yang fasik saja. Ha, tapi membezakan antara orang-orang mukmin, orang-orang yang benar-benar beriman, ialah orang yang meninggalkan semayang. Kalau orang itu orang yang dianggap sebagai manusia yang kita telah meninggalkan semayang, maka sudah tentulah dia tidak ada beza antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Ini yang nak menunjukkan Bagaimana perlunya hal-hal yang kita lakukan tadi Mestilah kita lakukan semayang tadi ialah Kerana ia menzahirkan apa tumpuan kita kepada Allah Subhanahu SWT Tumpuan kita ialah kepada Allah Subhanahu SWT Itu yang perlu kita lakukan Semua benda yang kita lakukan Sama ada puasa, zakat, haji Ibadah-ibadah yang lain Korban yang kita lakukan Dia mesti bertitik tolak daripada nawaitu kita Niat kita Ialah kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kalau niat lain daripada itu Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang kita Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Hajj Ayat 37 Lan yanalallaha luhumuha Wala dimauha Walakin yanaluhu taqwa minkum kata Allah Tidak akan sampai daging yang kamu semelih Maknanya darah daging korban yang kamu semelih Tidak akan sampai kepada Allah Melainkan yang sampai kepadanya ialah Nawaitunya, niatnya, taqwanya Itu yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau nawaitunya yang lain Maka ia tidak akan Sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan memperoleh apa-apa ni Apa-apa berpahala di sisi Allah ta'ala Yang penting Nawai itu kita ialah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Semayang begitu juga Sebab tu Ketakwaan yang dimaksudkan dalam ayat ini apa Mendominasikan Sifat yang mendominasikan Hati sehingga membawanya Menunaikan semua Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dituntut tadi. Begitulah kita buat satu amalan ini tadi. Takwa kerana menjadikan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka ianya tidak akan mendatangkan apa-apa makna di dalam di dalam solat kita tadi, dalam pengerjaan kita waktu kita menunaikan ibadah apa. Semayang itu tadi Begitu juga dalam soal ini kita perlu Orang panggil apa Macam kita bincang pada hari ini ialah Nak membicarakan tentang nilai tambah Value added kepada kita Semayang itu sudah tentulah Dalam perkara-perkara yang kita sebut Ianya mesti Diri dari kalangan orang yang kosong Waktu kita semayang ha, Waktu kita semayang itu Mesti terdiri dari kalangan orang yang kosong Ini yang perlu untuk kita lakukan Kita mesti ada nilai tambah ketika kita mengerjakan ibadah solat ni tadi Iaitu dengan ada nilai khosyok Khosyok macam selalu orang tanya saya Ustaz khosyok macam mana? Saya kata saya pun tak khosyok Jadi saya boleh beri ilmu berkenaan khosyok Tapi kita berusaha untuk kita mencapai diri kita sebagai orang yang orang yang khosyok Kerana kita sedar bukan satu benda yang mudah Benda tu memerlukan kepada soal Orang kata tamrin, soal latihan yang perlu kita lakukan bagi membolehkan kita terdiri dari kalangan orang yang apa khusyuk ya? kerana Muaz bin Jabal pernah meriwayatkan barang siapa di dalam solat masih mengetahui orang yang ada di samping kanan dan kirinya maka tiada pahala solat baginya ha, maksud dia ialah di sini bukan berarti ha, semayang tu tidak sah ha, kerana ulama membahaskan adakah orang yang tak khusyuk itu tidak sah Semayang sah ya, Tetapi dari segi 
apa kualiti dari segi pembahagian dari segi pahala solat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak akan perolehi kerana kerana kita orang yang tidak apa khusyuk di dalam solat ni tadi. Sebab tu kita apabila kita sembahyang maka sudah tentulah kita memerlukan kepada khusyuk. Ya lah kita sebut khusyuk tadi macam kata kalau ikut Muaz bin Jabal ni Allah ya Nabi. Ha? Nah, kita ni bukan takat orang sebelah kita. Orang belakang kita pun kadang-kadang kita tahu siapa dia. Itu berat lagi berat lah kan. Ha, dia nak menggambarkan tentang apa kualiti berkenaan dengan apa semayang itu tadi. Ha, kerana dalam hal seperti beginilah. Ya, apa yang kita sedar ya, dalam soal waktu kita semayang. Ha, kita tidak akan dapat nilai. Ya, para ulama sepakat bahawa seorang hamba tidak akan mendapat nilai daripada solatnya kecuali sebatas apa yang dia sedari daripada solatnya maksud dia kita kalau semayang tadi kita semayang tapi kita tidak khusyuk kita tak boleh apalah mungkin kita hanyalah dari segi penunaian kita soal kita lepaslah kita semayang subuh tadi tapi dari segi hasilnya outcome-nya hasilnya itu itu yang kita rusing sangat itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hari yang lalu bagaimana berapa ramai orang yang orang yang solat yang dia tidak dapat apa melainkan penat dan susah saja. Ha, Nauzubillah itulah yang kita rungsing dan kita bimbang takut perkara-perkara seperti begitu menjadikan kita adalah orang yang terdiri dari kalangan orang-orang yang tidak khusyuk di dalam solat. Ha. Oleh sebab itu tidak mungkin Uh, dipersyaratkan bagi manusia agar menghadirkan hati dari awal hingga akhir solat kerana perkara ini susah dikerjakan hanyalah oleh sedikit orang saja Masya Allah ya. uh, kalau tuan-tuan tadi mungkin tuan-tuan adalah lebih baik solat tuan-tuan daripada saya uh, mungkin tuan-tuan dari segi uh, kata khusyuknya lebih hebat daripada saya tapi ini gifted anugerah Allah Ta'ala kepada tuan-tuan kalau kepada kita semua kalau kita daripada awal kita kita hudur qal kita hadirkan hati dalam diri kita itu untuk menjadi orang yang khusyuk maka sudah tentulah ini kebaikan yang akan kita apa perolehi ya, waktu kita menunaikan ibadah ha, ibadah puasa ni tadi sebab ibadah sembahyang ni tadi inilah yang paling ha, penting ha, kepada kita waktu kita dalam penunaian kita waktu kita menunaikan apa ibadah solat ni tadi kalau kita masya Allah, eh, kalau kita dapat menghadirkan hati kita daripada awal maknanya daripada daripada kita takbiratul ihram sampailah eh, kepada habis waktu tu kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang dapat menunaikan ibadah itu dengan baik masya Allah eh, kita adalah terdiri dari kalangan orang yang baik. Batu kata pengarang ni amat sedikit orang yang dapat tahap seperti begitu. Jika tidak mungkin persyaratan kehadiran hati dari awal hingga akhir solat kerana darurat, maka perkara ini tidak dapat ditolak. Meskipun begitu, kami tetap berharap semoga keadaan orang yang lalai dari awal hingga akhir solatnya tidak seperti keadaan orang yang benar-benar meninggalkan solat kerana orang yang lalai dalam solat itu secara zahirnya telah mengerjakan solat dan menghadirkan hati sebentar saja. Jadi kata pengarang ni taklah sama macam orang yang tak solat terus, tak sama. jangan pula kita kata kalau guru tu ustaz semayang saya pun tak khusyuk, semayang buat penat letih saja, lebih baik tak usah saya semayang. Tak kena gitu. Kita kena semayang. Kita buat secara yang terbaik. Kita buat secara yang sahih baik. Tapi kadang-kadang tak kocok juga nak buat macam mana. Sebab tu kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala terima kita punya solat kita. Terima kita punya semayang kita. Kita doa lah. Kita buat. Tapi taklah sampai dosa orang yang tak kocok ni sampai. Sampai dia itu macam sama orang yang tak semayang. Jangan kita nak anggap pasal pun kau tak semayang subuh pagi tadi. Allah semayang pun kalau dah tak kocok. Allah Ta'ala tak terima. Lebih-lebih tak usah semayang. Tak betul lah begitu. Tak kena. Itu benda yang tak kena. Ya. Kita tetap semayang. Kita tetap menunaikan ibadah. Apa. Solat. Kerana. Apa, hukum pada orang yang. 
tak semayang dengan orang yang tak khusyuk semayang itu berbeza ha, berbeza ha, kali kalau ka, kamu anggap bahwasanya macam kita semayang itu dianggap sebagai amalan yang tak diterima oleh Allah ha, Subhanahu wa taala bebek tu asal semayang kita semayang tadi walaupun tak khusyuk ada lagi habuan kita mungkin Allah taala terima mungkin Allah taala tak terima semoga Allah taala terima kita dapat pahala dapat syurga ni yang kau tak semayang ni confirm neraka Confirm neraka lah. Bila tak semayang. Ha, bila tak semayang tu. Tak ada. Tak ada apa orang kata. Tolak ansuk bab ni. Ha, jadi sebab itu. Kita. Menghadirkan. Kalau orang yang. Orang kata tak sempat. Ni kita tadi semayang. Kita semayang tapi kita. Nak hadirkan hati kita. Sekejap saja main subuh tadi. Kita empat minit. Lima minit kita semayang tadi. Ha, tiba-tiba yang sempatnya sikit saja. Dalam soal kita. Waktu kita semayang. Apakah kita tak mau semayang terus. Tak boleh. Ha, kita teruskan. Bagaimana tidak demikian sedangkan orang yang solat dalam keadaan berhadas Kalau dia lupa Solatnya batal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia anggap batal lah tu orang yang semayang Dia tak ada apa Dia lupa solatnya Maka kita tengok batal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia tetap mendapat pahala sesuai dengan perbuatan dia tadi Batal maksud dia dia semayang tadi dia batal eh? kalau dia semayang tadi di si maksud dia batalnya ialah dia tak sah semayang tadi bila dia teringat dia kena qada balik semayang tadi eh? dia kena qada balik semayang tadi kerana perbuatan tadi bukanlah berarti dia sengaja ha? kalau dia sengaja semayang dalam keadaan yang dia tahu dia tak ada wuduk dia semayang tu haram dosa ini dalam keadaan dia lupa dia kadang dia tak tahu. Dia semayang. Ha? Kemudian lepas tu dia teringat balik. Tak apalah dia semayang balik. Ha? Kerana dia tadi semayang tanpa uduk. Tapi, tapi kalau dia yakin dia ada uduk. Ha? Tak apa. Allah Ta'ala terima dia punya amal tadi. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia maha pengampun. Lagi maha penyayang kepada hambanya. Yang melakukan ibadat ni. Jadi, ha? Kita lupa. Ha? Kerana apa, Nabi SAW menyebut. Dia kata wa khata adam wa khata zuriyatuhu kerana apa adam buat salah dan juga zuriat dia juga buat salah tapi orang yang terbaik dalam hal yang kita buat salah ini ialah apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting begitu dengan sebab itu kita melihat barang siapa yang mengetahui rahsia solat Maka dia akan mengetahui bahawa kelalaian hati bertentangan dengannya. Masya Allah, sebab tu kadang-kadang kita tengok dari kalangan para sahabat, dari kalangan salafus salih. Mereka ni, Masya Allah. Eh? Mereka semayang tu pada mereka tu macam orang panggil ubat bius. Eh? Ubat bius. Semayang ni. Dia pula semayang ni dah tak ingat dah benda lain. Eh? Dah tak ingat benda lain. Allah, kita cakap ni, saya pun cakap dia buat tu. Kadang-kadang kita pun tak terbuat benda yang kita sentuh tadi. Ha, tapi kita nak sebut kita ada apa nama dari segi KPI dia dari segi apa contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita mungkin kita tak boleh buat tapi kita nak bagi tahu kita ada orang yang pernah buat ada orang yang di kalangan para sahabat ha, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagilah yang hebat dari segi terdiri dari kalangan orang-orang yang kualiti solatnya Masya Allah cukup tinggi Kita ada Memang ada benda yang macam tu Kita tidak boleh untuk kita nak Apa apa Kita tak boleh apa, Nak kita dapat lihat macam mana Keadaan yang menggambarkan Kita adalah terdiri dari kalangan Dari kalangan orang-orang yang apa Kita sedar Kita agak susah untuk dapat macam tu Tapi nak bagi tahu Ada di kalangan kita mungkin ada Orang-orang yang bertaraf Para aulia dari kalangan orang-orang yang memiliki ketinggian hati mereka yang Masya Allah Walaupun tak sampai kepada peringkat para nabi, para sahabat di kalangan para wali sebagainya Mungkin mereka ini orang tadi baik itu Ada hati mereka hadir gitu ha, Tapi oh inilah sebab apa? Sebab mereka tahu tentang rahsia salat ni tadi ha, Maka mereka mengetahui bahawa kelalaian hati itu bertentangan dengannya Kehadiran hati adalah roh salat Batas minima kujudan ruh itu ialah kehadiran pada saat takbir tihrab. Ha, ni, 
dibahasnya di sana bagaimana habis-habis koman sekalipun apa dia iaitu kita waktu sembahyang tadi kita memang waktu kita takbir tu ihram tadi memang kita betul-betul lah memang kita tahu tadi kita sembahyang subuh kita sembahyang maghrib kita sembahyang isyak sekurang-kurangnya hati-hati waktu tu dia kata itu minimal lah tapi kalau sampai kita katakan sudah-sudah sembahyang kita tak tahu eh aku sembahyang apa tadi ah tu berat sikitlah ha eh? Uh, maka kurang daripada batas itu berarti kebinasaan uh, Kalau sampai kita ni Tak tahu apa yang ter, tak teringat Apa takbir atau ihram Hati kita tidak hadir ketika kita Takbir atau ihram Mengatakan kita semayang uh, Apa semayang kita semayang Bukan kita tak tahu itu berat sikit uh, Semakin bertambah kehadiran hati Semakin tersebar pula ruh Di dalam bahagian solat uh, Jadi bila hati kita ni hadir ni InsyaAllah dia macam Orang panggil apa Satu Macam apa, Tersebarnya luas Dalam tuh badan kita ha, Macam hari ni orang belah duduk cakap Bak berkenaan dengan Apa berkenaan dengan Apa Hal-hal yang berkaitan dengan Covid ni kita katakan ha, Berlaku Masya Allah ya Yang amat berat hari ni kita tengok Yang sampai dah naik Sampai dah ribu dah hari ni ha, Kita minta berlindung Allah Ta'ala Walaupun dia hanyalah Dari segi stage 1, stage 2 Terbimbang takut dah banyak nanti. Jadi akan menggusarkan. Ha, jadi apa, apa, senang untuk kena jangkitan-jangkitan pula. Ha, tapi saya nak sebutnya, itulah keadaan berebak cepat. Macam itulah juga macam orang solat ni pula hati dia tu. Hati dia tu dan dihadirkan ketika dia solat bersama-sama. Dia akan meresap masuk ha, ke seluruh kita dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita menjadikan kita ni orang hati yang orang hati yang baik, orang hati yang elok. Ni kadang-kadang ni hati kita ni jadi rosak ni sebab apa? Sebab sebab kerana hati kita itu ialah punca dia kerana hati rosak menyebabkan macam-macam kita buat. Kita ni hidup kita dalam keadaan perangai kita, watak kita, tulisan kita, cakapan kita, semuanya cakapan tak elok. Lah saya cakap ni kadang-kadang terhadap diri saya sendiri pun sebagai manusia biasa, kadang-kadang apabila hati kita rosak, maka jadilah seperti begitu. Maka kita tengok uh, bila jadi seperti itu. Sebab wasaknya hati kita, dia akan refleknya, dia akan tunjuknya melalui perbuatan di luar. Al-Zahir tadullah al-Batin. Mana yang zahir itu ialah itulah perangai hati kita yang sebenarnya tadi. Uh, semakin bertambah kehadiran hati, semakin tersebar pula ruh dalam bahagian salat. Betapa ramai hidup yang tidak memiliki daya gerak hingga sama seperti mana mayat maka solat orang itu lalai daripada awal hingga akhir solatnya kecuali pada saat takbirat takharam seperti orang hidup yang tidak punya daya gerak ha, jadi minimal kita kurang-kurangnya waktu takbirat takharam tu kita ingatlah hadir hati kita tapi kalau sampai takbirat takharam pun kita tak ingat apa yang kita semayang apa yang kita duduk itu berat yang paling terbaik sekali apa dia kita dapat menumpukan sepenuhnya ketika kita Menunaikan ibadah solat sepanjang Ini berlaku insyaAllah Dia akan memberikan kesan Asar filqal Kesan kepada dalam hati kita Kesan kepada jasad tubuh badan kita InsyaAllah tuan-tuan yang Sarmati sekalian Kita berhenti sakat itu untuk pagi ini Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat Kepada kita bersama Dan insyaAllah kita akan Bertemu lagi Besok saya tidak ada insyaallah lah saya nak bagi janji dengan tuan-tuan tak boleh kerana besok saya terpaksa keluar rumah daripada awal kerana ada saya nak ke Terengganu dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang tuan-tuan tengok terlintas dekat dengan apa Facebook tuan-tuan tu tuan-tuan bolehlah kita bersama-sama untuk berkongsi bukan apa kerana saya juga boleh baca tajuk ni kurang-kurang untuk nak dapat mengingatkan kepada diri saya yang banyak sangat yang lemah dari segi untuk yang melakukan ibadah solat ni tadi wallahu alam aqul qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma anfa'na qul'an azim wa yassir lana min qul'an azim allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan salatan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa rafiqa Walhamdulillahirabbil alamin